வெல்கம் டு அலமி கிச்சன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஒரு சிக்கன் குடல் கறி வறுவல் பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு பார்த்துக்கலாம் இதுக்கு வந்து வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் ரொம்ப அதிகமாக எழுதியில் ஒரு நான் ரெண்டு வெங்காயம் இருந்தால் போதும் அதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் ஒரே ஒரு காஞ்சி மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற அளவுக்கு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறமா வந்து ஒரு அரை மூடி தேங்காய் வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறமா இது சிக்கன் சிக்கனில் வந்துட்டு இதில் குடல் கறியாக போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் நல்லா வாஷ் பண்ணி போடுங்க அதை நல்லா க்ளீன் பண்ணிட்டு போடுங்க இது அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பீஸு அதுக்கப்புறம் குடல் தலை கால் அந்த மாதிரி பீஸ்லாம் போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இது அப்படி உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி குடல் பீஸ்லாம் கிடைக்கல அப்படின்னா அந்த மாதிரி குடல் பீஸ்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கலனா நீங்கள் வந்துட்டு இந்த மாதிரி நார்மலான சிக்கன் பீஸை போட்டு செஞ்சாலுமே நல்லாயிருக்கும் ஆனால் இதில் மெயினே வந்துட்டு இந்த குடல் தான் இந்த குடல் போட்டிங்கன்னா தான் இதில் வந்து டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நமக்கு வந்து ரெண்டு வாழைக்காய் தேவை இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் கடாய் சூடு பண்ணிவிட்டேன் இப்போ வந்து நான் எண்ணெய் விட்டுக்கு போகிறேன் இதுக்கு ரொம்ப எண்ணெய் வேணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களால் கொஞ்சமாக விட்டிங்கனாவே போதும் நல்லா எண்ணெய் சூடானதும் கடுகு இப்போ வந்து பச்சை மிளகாய் வெங்காயம் அதனால் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் இது வந்து சும்மா நல்லா கலரி விடணும் அப்படின்லாம் அவசியம் இல்லை சும்மா இது வந்து எப்படி சொன்னீங்கனாலும் இது சூப்பராக தான் இருக்கும் அதனால் ரொம்பலாம் போட்டு கலரிட்டு இருக்காதீங்க இப்போ வந்து சிக்கன் பீஸ்லாம் ஆட் இது ஒரு நானூறு கிராம் அந்த அளவுக்கு தான் இருக்கும் இப்போ ஒரு கால் ஸ்பூன் கிட்ட மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இது நல்லா கொஞ்சம் கலரி விட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் இதை வந்து எண்ணெயிலே கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் இப்போ வந்துட்டு கறி லைட்டாக தண்ணி விட்டுருக்கு ஒரு நான் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணியிருக்கேன் லைட்டாக தண்ணி விட்டுருக்கு தெரியுது லைட்டாக இதுக்கப்புறமா இப்போ வந்துட்டு நான் வாழைக்காய் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு வாழைக்காய் சொன்னாலே அதை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாக இப்போ வந்து இதை நான் சேர்த்துக்க போகிறேன் இந்த நான் இன்னும் உப்பு ஆட் பண்ணுறேன் இனிமேல் தான் உப்பு ஆட் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா நான் கறியில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுருந்தேன் ஊற வச்சு கழுவுனேன் அதனால் வந்துட்டு இனிமேல் தான் நான் உப்பு போட போகிறோம் இது வந்து நான் நாட்டுக்கோழி எடுத்திருக்கேன் நாட்டுக்கோழி தான் அதுக்கு நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்துட்டு இது ஒரு அரை மூடி தேங்காய் இதை வந்து குட்டி குட்டி பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு சொல்லி இப்போ வந்து அதையும் சேர்த்துக்க போகிறதில்ல இது எல்லாமே கலந்து விட்டுக்கலாம் கலந்து விட்டாச்சு இப்போ வந்துட்டு நான் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு வந்து சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ உப்பு தேவையோ உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க நான் ஒரு ஸ்பூன் தான் சேர்த்துருக்கேன் சப்போஸ் இந்த அஞ்சு பச்சை மிளகாவும் ஒரு காஞ்ச மிளகாவும் போட்டிருக்கோம் அந்த காரம் பத்தலை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா 
வெந்துரும் <laughs> இப்போ நல்லா சிக்கன் வெந்துருச்சு இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த எடுத்து வச்ச ஒரு ஸ்பூன் கொத்தமல்லியை வந்து கையில் நல்லா தேய்ச்சி விட்டு போட்டுடலாம் இப்படி நல்லா தேய்ச்சி விட்டுட்டு அப்படியே இது மேலே அப்படி தெளிக்க அதுக்கு மேலே ஒரு ரெண்டு கொத்துமல்லி எல்லாம் இதையும் நல்லா போட்டு ஒரு கலர் கலர் ஐட்டம் அவ்வளோதான் ரெடி சிக்கன் வறுவல் ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து சைடிஸாக சாப்பிட்றதுக்கு தான் நல்லாயிருக்கும் 